Здравствуйте! Вы смотрите программу «Лицом к лицу». Очень многие люди, когда с ними разговариваешь о Боге, говорят следующие слова. Да, мы верим, что Бог есть, но просто в данный момент мы очень заняты. Нам не хватает времени для того, чтобы сходить в церковь или для того, чтобы читать Библию. Мы обязательно придем к Богу, когда уйдем на пенсию. Вот тогда уж у нас будет много времени. Тогда мы и в церковь сходим, тогда мы и молиться будем. Но, к счастью, есть и другие люди, которые приходят к Богу очень рано. И сегодня мы хотим познакомиться вас такой гостей. Ее зовут Алена Будникова. Здравствуй, Алена. Здравствуйте. Вот приятно видеть тебя такую молодую, симпатичную, жизнерадостную, здоровую женщину, которая пришла к Богу. И вот ты считаешь, что вроде бы у тебя все есть и можешь без Бога существовать, но ты так не считаешь в данный момент, да? Нет, То есть ты считаешь, что все-таки Бог тебе нужен. А почему? Ну, хочу прежде всего сказать, что благодаря Богу я именно такая, какая и есть на данный момент. И могу сказать, что я удовлетворена тем, какая я. И я хочу не то, чтобы оставаться такой же, но я хочу и дальше расти. Я знаю, что только с Господом возможно расти как личностно, как духовно и как морально. То же самое. А вот скажи, пожалуйста, кто ты по профессии, где ты работаешь? Я работаю секретарем в государственном учреждении, а по профессии я психолог-консультант. И... Мое служение, которое я несу Богу, моя профессия, которую я вот получила психолог-консультант, помогает мне в моем служении. Это служение у нас заключается в том, что мы помогаем детям, которые оказались на улице, беспризорники. Проект называется «Дети улиц». Ален, вот... Все-таки ты довольно рано пришла к Богу. А что вот этому способствовало? Была, была ли твоя семья верующей, вот та семья, в которой ты родилась и росла, или какие-то другие факторы? Расскажи вот просто сначала немного о семье. Моя семья была, если можно так сказать, атеистической. Папа военнослужащий, мама работала в государственном учреждении. В семье о Боге никто не рассказывал. Даже бабушка и дедушка, они тоже не были религиозными далеко. И мой путь к Богу начался с того, что просто, когда я осознала уже себя внутри как личность, такая взрослая, зрелая, там, в школе, в старших классах, я стала задуматься, а почему я это я, почему я вообще живу, для чего, почему вот все, что со мной происходит, оно происходит, почему так, а не по-другому. Естественно, эти мысли, они направлялись к Богу. То есть я думаю, что есть какая-то сила, которая все-таки всем этим управляет, не только моей жизнью, да, но и всем, что в мире, природой, явлениями. И эти мысли, они меня все ближе и ближе приводили к тому, что я стала осознавать Бога как вот реального некого такого существа. Но мне было много непонятно, хотелось больше узнать. И вот сейчас я могу сказать, что, как бы анализируя прошлое, Господь всегда помогал мне, отвечал на, свои, на мои внутренние вопросы, потому что вне, внешне никому я эти вопросы не могла задать, так как была девочка неуверенной, родители на эту тему никогда не разговаривали, а мои вопросы, есть ли Бог, они непонятно так отвечали непонятно для них знают, они вообще не знают, и как они к этому относятся. А ответы, конечно, конечно же, хотелось услышать. И помню, когда я была в санатории еще, уже подростком, Господь мне послал медсестру, которая была верующей. Я помню, она мне тогда подарила небольшую брошюрку из Библии, цитат, несколько цитат. И это была моя такая маленькая мини-библия. После этого, я, да, я после этого э, стала мечтать о том, чтобы у меня появилась настоящая Библия. Алена, а вот в каком году это было? 
Это был, наверное, где-то 88 или 89 год. Я То есть все равно это как бы еще самые такие начатки. Только-только стало открываться все, да? Да. Потому что 88-89 год это буквально только-только. Еще, наверное, Библия все равно не была даже так распространена в то время. Не была распространена, но где-то в начале 90-х годов уже по телевизору стали показывать всем известный мультфильм, мультсериал «Суперкнига». Да, супер книга, Я каждое любили. воскресенье с таким упоением ждала, когда очередную серию будут показывать. Я, я мало там что понимала, но для меня это было такое великое счастье вот смотреть каждую серию. И я ждала с удовольствием. То есть тебе это было действительно интересно. Вот. А как дальше развивались вот события? Дальше я закончила школу. Пошла учиться в училище. В училище я пошла учиться на кондитер конфетчика, лишь Ой. только для того, Ой, как вкусно. чтобы э, не учиться. Я учиться не любила. У меня стимул не было, я не понимала, зачем надо было учиться. А мне там сказали, что там учиться не надо. То есть можешь больше гулять. Меньше учить. Я пошла туда учиться. И даже в этом было Божье проведение, потому что именно там я познакомилась с девочкой в нашей группе, которая оказалась верующей. Учились мы там три года, и первые два года я наблюдала за ней со стороны. Тогда я была уже таким взрослым подростком и стеснялась к ней подходить открыто, задавать вопрос о Боге, потому что она вела себя не так, как все, и одевалась не так, как все, несмотря на то, что она наша ровесница. Но вместе с тем, несмотря на то, что девочки другие ее пытались унижать, пытались как-то оскорблять в связи вот с ее принципами, которые она несла и не скрывала совершенно. То есть она была белой вороной в вашей группе? Можно сказать, что она была белой вороной. И меня восхищало ее поведение, отношение к людям. Вот они ее оскорбляют, она не позволяла себя унижать, но вместе тем она с достоинством себя защищала, не оскорбляя никого. Я со стороны все это наблюдала, искренне этому удивилась. И с каждым разом я все ближе и ближе как бы к этой девочке старалась осторожно, аккуратненько приходить, да, по чтобы вроде и меня там не обсмеяли, что вот ты там да. что-то к белому случай, да. да, подходишь. Ну, сама не уверена была, что тут объяснимо все. Вот. Где на занятиях сяду вместе с ней за парту, спросишь у нее один-два вопроса. А в начале третьего курса уже мы стали с ней сближаться, и мне уже было все равно, что про меня подумают, потому что вот эта, видимо, жажда знаний о Боге настолько уже сильная была, что мне было все равно. И вот она мне рассказывала о Боге, она мне подарила Библию, о которой я всегда мечтала. И она мне, может сказать, опекала, она мне была неким таким наставником. Я могла ей задать вопросы, она отвечала мне, она поддерживала меня. Даже если я была не права, она всегда говорила мне, ну, в чем как бы была моя ошибка, и вместе с тем даже предлагала, давай помолимся, видишь, что я переживаю, да? И она, может сказать, меня научила открыто, откровенно молиться, то есть разговаривать с Богом. Потому что это тоже для меня было непонятное. Ну, Я... Потому что была общепринятая форма молитвы, да, да, общепринятая, мы знаем. Да. А все-таки индивидуальный разговор с Богом – это нечто другое и намного более важное. Да. То есть вот ты как бы хотела в чем-то быть похожей на эту девочку, да? Я не то чтобы была, хотела быть на нее похожей, нет, я бы не сказала так. В ней я, наверное, тогда, на первый момент, увидела отражение Христа, который жил, вот, жил на земле. Потому что условия, в которых я как бы, росла, дружила с друзьями, были совершенно противоположными. А благодаря ей, ей узнала, что, оказывается, можно жить по-другому. И это интересно и здорово, несмотря на то, что ты верующий. Тоже они умеют радоваться, умеют шутить. И вместе с тем это так все а, здорово, естественно. Никого не оскорбляет, никого не унижает, унижает, как это принято у молодежи. Никого, никто никого не обсмеивает. Мальчишки в присутствии, а, да и друг друга, и девушек не курят, не матерятся. Меня вот это очень сильно восхитило. Отсутствие какой-то явной пошлости, да, Явной грубости, пошлости, вот да. Вот, что действительно нас очень огорчает и утомляет. И вот когда я с ней подружилась, когда она меня стала знакомиться со своими друзьями, потом, когда она меня пригласила в церковь, я поняла, что вот эта 
как я все выражаюсь, это моя тарелка, я хочу в ней вариться. То есть я почувствовала себя просто, что вот там вот я живу, что да, у меня будут еще вопросы, но я знаю, что я их смогу здесь, как бы найти ответы на эти вопросы. То есть что-то родственное и родное ты там почувствовала, родное, да. вот как, как бы какая-то часть тебя. Я очень этому радовалась. Я знала, что а, я буду в церкви, и я буду в ней расти, развиваться, у меня будут друзья. И на самом деле они у меня были, есть и будут. Я уверена в этом. Ален, вот как бы что-то началось новое в твоей жизни. Родители, наверное, стали это замечать. Как они вот ко всему этому относились? Ну, сама по себе я всегда была, как мне кажется, беспокойства особых родителей не доставляла. Я была домашняя такая девочка, любила сидеть дома, смотреть сериалы, вязать. Гулять не любила, поздно на дискотеке. Да, и поэтому особых проблем родителям не доставляла. Но когда стала ходить в церковь, изъявлять такое желание, и с молодежью куда-то выходить, гулять вместе, родителям, конечно, стало это не нравиться. Не потому что мы, например, поздно приходили, а потому что, естественно, я как постепенно стала какие-то... Не какие-то, а в христианские принципы привносить в свою жизнь и рассказывать о них. А так как родителям все как-то это было чуждо и непонятно, они испугались этого и стали мне в открытую запрещать дружить вот с моей подругой и вообще ходить в церковь. И То так... есть все было очень непросто, в общем Было непросто, да. да. Но на тот момент я так испугалась, что вдруг вот этого вот все, я все сейчас это потеряю, я лишусь вот этого. Думаю, нет. И я тогда помню, думаю, Надя же набралась смелости, папе сказал, говорю, буду ходить, буду дружить, несмотря ни на что. Хоть папа и ругался, но я как-то, видимо, я отстояла тогда, сумела отстоять вот то, что вот для меня было на тот момент важно. Ну, наверное, ты все-таки пытался как-то его убедить, да, в том, что ничего в этом плохого нет, ведь это на самом деле так. С другой стороны, я, в общем-то, прекрасно понимаю твоих родителей, потому что каждый из нас родитель, мы боимся за своих детей, мы переживаем. И верующие люди действительно нам были представлены как люди какие-то... Ну, я не знаю, мне казалось, вот в свое время был фильм такой «Тучи на Отборском», так там бы верующие люди были представлены чуть ли не страшнее каких-то убийств. Там девочку они к кресту там прибивали, что она вот хотела жить там жизнью неверующего человека, там полюбила парня, так они вот прям были такие жестокие, там бабушки к кресту ее прибили. То есть на самом деле было воспитано так, что если ты попадешь к верующим людям, что это что-то страшное, поэтому как бы их переживания-то они достаточно понятны. Они же тебя любили. Но вместе с тем ты отстоял свои принципы. Ну, я всегда ничего. говорила маме, папе, я говорю, вы пойдите со мной в церковь, вы посмотрите, куда я хожу и что я делаю. Я говорю, вы тогда успокойтесь, и что вам переживать. К тому же, если бы было что-то плохое, наверное, мое поведение бы вольно-невольно дало об этом знать. Но как вот я считаю, что в моем поведении чего-то отрицательного не появилось. Наоборот, узнавая принципы да, и заповеди Божьи, изучая, да, ты понимаешь, да. что ты должен уважать своих родителей, что ты не можешь делать одного, другого, третьего. И все равно это был показатель того, что ничего плохого и страшного со мной совершенно не происходит. Даже если вот по сути взять, то реально верующий ребенок, если он приходит к Богу, начинает верить в Бога, он как бы наоборот возвращается к родителям. Правильно ты сказал, что мы знаем эту заповедь, она причем с обетованием, что mm -hmm. почитай отца своего и мать свою. Общеизвестность, что, что сейчас очень много хамства среди детей, грубость, непослушание. Я уж не говорю вообще о страшных вещах, когда дети там вообще не работают, там принимают наркотики или пьют, и вообще за счет детей, или вернее за счет родителей, своих, причем часто престарелых, которые получают крошечные пенсии, они пытаются там за счет них жить. И я вот знаю, приходила женщина, которая просто избивается, и это страшно. И только Бог, на самом деле, он как раз вырывает человека из всего этого и возвращает родителям да. именно такого покладистого ребенка там, или уже взрослого сына, там, взрослую дочь, и они начинают уважать, независимо причем даже, какие были родители, они начинают понимать, что родителей все равно надо уважать. Хороший он или плохой, вот Бог дал таких родителей и нас учит этому. 
Поэтому, в принципе, не нужно родителям бояться. Это уж мы сейчас с тобой рассуждаем для тех родителей, у которых в данный момент, может быть, дети стали ходить, ну, идти, находить Бога. Я потому что знаю тоже таких родителей. Они ко мне однажды пришли и говорят, слушай, что-то страшное с нашим сыном происходит. Мы прям боимся. Он прям стал читать Библию, что-то молится. Какой то ужас. Что с ним происходит? Я вот им это рассказывала. Говорю, ну, вам не нужно бояться, потому что ничего плохого Бог с собой принести не может. Ну, естественно, если это там не какая-то там страшная тоталитарная секта, каковых, в принципе, достаточно мало. Вот, а если реально человек приходит к Богу, то можно только быть счастливым и радоваться от того, что там ребенок вдруг захотел узнать о Боге там, и начал ходить в церковь. Слава Богу, что вот у тебя все-таки в конце концов родители успокоились, да? Ну, я не могу сказать, что успокоились. Что совсем, да? Да. Они все равно до конца не согласны А с вот этим. интересно, они пришли ли они хоть когда-нибудь, чтобы посмотреть, куда ты ходишь, или так и не пришли? Только на венчание. Только на венчание уже. И то, потому что я попросила об этом их родителей, говорю, вы должны быть там. Я хочу это. Если вы меня любите, на, я нашли хочу. в себе силы. А так в этом отношении у меня вот папа, он очень принципиальный. Ему все, что связано с религией, это чуждо. Потому что вот мой пап, например, считает, что вот моя религия это моя семья, как он говорит. И сложно ему прийти и поверить в Бога, наверное. Потому что с папой я очень много разговаривала. У меня человек военнослужащий, военнослужащий он меня. Служил в Афганистане два года, он был в Чернобыле, ему приходилось убивать людей, и ему сложно вот перейти вот через эту грань, что вот как же вот Бог меня простит, даже задуматься, наверное, об этом он не может, что как же меня может Бог простить, так как... Прежде вот чем я... простить, ему нужно признать себя грешным человеком, да. а именно это и сложно, и тяжело. Это самое сложное, потому вот что, да, это человеческая гордость, а ее нужно здесь надломить, что да, я действительно, я грешный. Нужно это признать, и тогда начнется обновление, новая жизнь. Я согласна. То же самое было со мной, когда я осозналась, что вот я в церкви, что мне хорошо, и я поняла, что мне нужно как бы задуматься над тем, что считаю ли себя грешницей. И могу сказать, что это было нелегко, потому что я говорю, я, мне казалось, что я вообще как бы беспроблемный ребенок. Я бесконфликтный человек. Мне нравилось, мне всегда нравилось делать добро, помогать людям. И казалось бы, ну что в этом плохом? Это, 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 в мире, люди это в мире понимают. совершенно нормально, да. И вдруг, вдруг остаться наедине с самой собой и признать, что ты грешница, это стоило усилий. Но через этот барьер пройдешь, и потом начинается новая, обновленная жизнь. Самое главное, свобода, я говорю, о внутренней свободе. Совершенно правильно. Вот это очень важный шаг, который человек, если сделает, как, как гора, наверное, с плеч спадает. Самый болезненный. Самый самый болезненный. болезненный. Именно поэтому многие не приходят к Богу, не хотят в Него верить, потому что вот путь к Нему Нужно проложен пройти, да. вот именно через это. А для кого-то это очень сильные страдания и муки. Поэтому Господь и допускает в жизни человека, чтобы что-то, наверное, произошло печальное, да, чтобы человек задумался, что не просто так все это происходит. И чтобы, может быть, в конце концов он убедился, что не все зависит от него в этом мире. Вот когда человек хорошо зарабатывает, имеет там хорошую работу, дом, квартиру, жену, там детей, все, что можно, он думает, какой я молодец, вот я так хорошо работаю, я заработал много денег. Но это все может быть скоротечно в какой-то момент. Может, извините меня, жена уйти там от мужа, там, или муж от жены. Да? Работа, она была шикарная, вдруг раз, все развалилось. И где ты, что? Ты вот такой же вроде бы сильный, все так же здоров, там, жизнедеятелен, но ты ничего не имеешь, да. потому что вот что-то очень важное ушло mm -hmm. из-под ног. И вы знаете, я вот так же и папе говорила. Вот он сказал такую мысль, что моя религия, моя семья. Я говорю, папа, а ты не задумался о том, что а, семья состоит из людей. И каждый человек в этой семье, жена и твои дети, они в один момент может... Жена да может все, тебя угодно. предать, дети могут тебя там бросить, забыть о тебе. Я говорю, и что у твоей религии кажется вообще пустотой, которой на самом деле не было? Я говорю, это не к тому, что говорю, я вот так с тобой поступлю. Говорю, я просто хочу привести тебе пример, что семья – это не та опора, на которую нужно возлагаться. Вот в, да, в таком смысле я имею в виду. Чтобы, Совершенно как, правильно. Как это как то, религия. что может разрушиться. Семья да, действительно – это такой что... хрупкий организм. Тем более в последнее время мы это постоянно видим, да, что очень много там разводов, что бросают в любом состоянии там, и жены мужа, и мужья жен. И по многу раз люди имеют там, своих как бы, одного мужа, другого и третьего 
сейчас уже даже как бы раньше какой-то даже закон, который там запрещал больше, я не помню, что там трех браков или сколько сейчас, по-моему, вообще бесконечно. То есть люди этим увлекаются. И поэтому на самом деле самое неустойчивое, что может быть. Да. Ну и потом еще видишь, твой папа военный, а ведь, как известно, что во... именно в среде военных даже были специальные структуры, там, ну, типа политработников, комиссаров, ну и так далее, и так далее, которые специально ведь занимались формированием определенного сознания, ну, да, да. а суть этого сознания в том, что Бога нет, что вы сильные, что вы должны воевать, там, завоевывать, отвоевывать. Да. Поэтому, наверное, военнослужащим нелегко прийти. Сейчас, правда, время изменилось, но ведь твой отец из прошлого, сейчас там есть даже священники, мы знаем что даже капелланы всякие в армии благословляют там и даже открывают молитвенные там дома или церкви и в общем ну как бы другое время поэтому современным военным это намного легче сделать а вот тем кто раньше жил это на самом деле очень да. сложно Но мне еще кажется что мои родители они особенно папа с папой вы всегда были в доверительных отношениях и почему он еще как бы не принимает бога да он Недавно мне такая мысль пришла, что он просто к нему, можно сказать, ревнует. Потому что раньше для меня папа, он был такой авторитет. Мы могли с ним часами сидеть, он мог мне рассказывать о жизни, о принципе, вот, как жить, как вести себя, что он, через что он прошел. Да? А когда я пришла к Богу, то, естественно, для меня авторитетом стал Иисус Христос. И я старалась сравняться на Него и сравнивать все то, что мне говорят взрослые, чему у меня учат, тем принципе, который учит Христос. Я просто тогда поняла, что не все, чему учили меня взрослые, соответствует истине и правде. Естественно, я стала тянуться больше к Богу, больше с Ним общаться, разговаривать, учиться. И у папы вот некая да. такая ревность пошла, да, что я уже, у меня вот авторитет, вот он, да. а нет. Даже вот недавно ситуация такая была а, с папой, я грустно была по одному поводу, а эта проблема была, ну, есть такие проблемы, которые ты доверишь только Богу. А у меня папа вот с мамой любит, ну, что ты все себе держишь, расскажи себе, нельзя в себе тешать, это самое худшее. Я говорю, пап, говорю, оставь, я не хочу об этом говорить. Я ему надоедает, надоедает. Я говорю, пап, говорю, отстань, пожалуйста, говорю, мне есть кому рассказать. Вот об этом мне есть кому рассказать. Он говорит, что Богу своему. Я говорю, да ему. То есть, хоть это и было, может быть, с моей стороны немножко некорректно, но с другой стороны, это действительно была ситуация, которую могла рассказать только ему. А хоть притворяться, улыбаться, что у меня все хорошо, но ну, печаль нужно пережить. Печаль нужно пережить. Особенно, когда ты дома, жизнь. да. Все равно мы не будем лишены проблемы, никогда этого не будет в этом мире, и Бог нас об этом предупреждал, и мы видим все, что происходит. Но действительно, самое важное, как ты сказала, у нас есть тот, кому можно все это доверить. Mm -hmm. Но я представляю, и мне так сразу жалко стало твоего папы. Я представляю мне тоже его такие слова. Жалко. Ну я вот в этом плане, люблю, потому там. что, конечно же, он испытал, наверное, определенный шок. Ему же так хотелось помочь тебе там, и решить твою проблему. Хотя чаще всего уже проблемы взрослых детей родители не в состоянии решить. Это пока ребенок маленький, там, помочь что-то сделать, там, это все в состоянии родителей. А уже взрослые проблемы жизни, отношений внутри также твоей семьи например, разве могут чем-то помочь? У меня родители только те горе, которые хотят решать проблемы своих детей до конца их жизни. А я, наоборот, считаю, что я сама должна даже ошибки совершать, сама должна их исправлять, сама должна что-то преодолевать, что за меня ну, не нужно делать все родителям, потому что совершенно я так не правильно, вырасту, я не созрею правильно. так. А вот они вот хотят воспитывать и воспитывать. И у папы еще просто чувство, наверное, вины за то, что он служил и практически нас с сестрой не видел. И вот он сейчас хочет Восполнить. якобы компенсировать да, вот это время, совершенно которое... Вполне возможно, потому что совершенно правильно хочется почувствовать себя нужным, востребованным. А вот тогда, когда он вам очень нужен был... Он, очень, но, к сожалению, это работа, мы тут не можем, безусловно, его упрекнуть. Но сам факт, что, конечно, когда маленький ребенок, он прям тянется к папе, и папа ему нужен бесконечно. 
органично. А уже взрослые дети, естественно, они Хотя хотят... я ему говорю, говорю, папа, откуда ты знаешь, что, говорю, ты мне чего-то не додал? Ты, говорю, даже мне такого вопроса не задавал, что ты мне не додал? Говорю, у меня а, в жизни столько воспоминаний с детства, ну, связанных с тобой, что на всю жизнь хватит, и до сих пор в сердце, и в воспоминаниях есть некоторые вещи, говорю, поэтому успокойся, говорю. Да, это, я ну, понимаю, вот, что Это ложное чувство что вины мог, у да, людей, да, что я что-то не сделаю, вот надо дело, дело делать. И вот это вот их, как кажется, делание, оно, наоборот, мешает настоящим отношениям и развиваться взрослым уже детям, которые должны расти дальше сами. Очень даже хорошо. Видишь, как много мы еще поговорили о взаимоотношениях между родителями и детьми, потому что мы, родители, я тоже родитель, часто делаем такую ошибку, что нам как бы хочется предостеречь детей от какой-то проблемы, от какой-то беды. Нам кажется, что ну, что-то они не допоймут, мы там пытаемся помочь. И на самом деле я это тоже понимаю, что это то, что как раз надо стараться не делать. Задача родителей научить детей жить самостоятельно, а не жить правильно. эту жизнь за них. Да. Ален, вот наступил такой момент, ты ходи, стала ходить в церковь, тебе там очень понравилось. Что-то было дальше еще, что ты решила, наверное, принять крещением. Это общеизвестный такой факт, что когда человек идет к Богу, идет к Богу, наступает такой момент, когда он хочет вот всю свою жизнь. Да, бы... но этот шаг у меня тоже был достаточно осознанный, mm -hmm. потому что как я человек сам все внутри ответственный, я считаю, что если что-то нужно делать, то нужно делать честно и до конца. И когда я пришла в церковь, я не сразу крестилась. Во-первых, я многих вещей еще не понимала, мне постепенно открывалось. А, те же даже 10 заповедей, я как-то а, не сразу стала как бы им интересоваться. Вот у меня просто есть Библия, там, и все, там читаешь Слушай, некоторые ну, отрывки, да, логично, там, да. слушаешь проповеди, и не все тебе открывалось. И вопрос крещения тоже. И когда он мне открылся, этот вопрос, я поняла, что это э, очень серьезный шаг. И чтобы к нему прийти, я должна э, была честно быть в чем. Э, в 10 заповедей у нас, э, в 4 заповедь э, говорит о том, чтобы мы соблюдали четвертый день, субботний. Седьмой день субботний, четвертый заповедь. Четвертый, ну, понятно, четвертый заповедь говорилось, это да? соблюдать седьмой день, день суббота. Да. А так как я э, тогда уже на тот момент... Когда пришла в церковь, училась уже в другом училище медицинском. И нужно было этот как-то вопрос решать. А решался он там не очень просто. Я вот думаю, вот сначала я решу этот вопрос, я найду в себе силы, узнаю, есть ли у меня эти силы, или вообще, насколько у меня эта вера моя, и все это серьезно. Или, да? может быть, подожду, пока училище закончу. Ну, тоже вполне и, и логично. Такие, и Нет, такие мысли тоже были. нормальные, логичные Хотя мысли. уже каждую субботу а, я приходила на служение в церковь, а, и меня тянуло туда. Вот летом я ходила, каждую субботу. Я уже настолько привыкла, я не представляла себе вот субботнего дня ну, вот без этого служения. Без общения. Без общения, да, изучения да, без радости вот этого. священного писания в церкви а, с друзьями. Я думаю, ну как же я без этого буду? Ну, начался сентябрь, и я решила со своей подругой, которая, которая успела рассказать тоже о Боге. И мы с ней вдвоем стали ходить к нашим учителям и рассказывать. Ну, естественно, нас никто там не понимал, все смеялись. Нам было все равно, главное нам отстоять этот интерес. И был один такой момент, я до сих пор его помню, вот когда я приняла вот это серьезное решение, наша группа, она делилась на несколько подгрупп, которые проходили практику в определенные дни. А в медицинском училище практика это очень дело серьезно, пропускать ее нельзя. Эту теорию можно пропустить, а практику ни за что. И получилось так, нам рассказали о расписании, и наша как раз подгруппа выпала на субботу. Я помню, я тогда вышла в коридор, и мне так, мне так тяжело было. Я уже подошла к окну, стою, смотрю на небо, плачу, думаю, ну что же вот делать? Я вот понимала, что сейчас я должна принять такое достаточно серьезное решение, глобальное такое, честное. Да, и какой-то тупик как будто бы. И тупик, и я понимаю, что как же так вот, а мама с папой, они расстроятся, они ругаться опять будут, и так они против того, что вот я в церковь вхожу, что я верующий стал, еще тут такие проблемы узнают. То есть ты имела в виду, что вплоть до того, что ты могла бы прямо из училища уйти? Конечно, если я практику не буду пос... То у тебя просто исключили, Конечно, да? конечно, потому что это все серьезно. И вот я тогда стояла у окна, я поплакала, так помолилась, успокоилась, думаю, ну, будь что будет, но я хочу быть с тобой, Господь. Я хочу в субботу быть в церкви. И я разворачиваюсь и иду в аудиторию. И оказалось так, что... 
ошибка произошла. То есть нашу группу спутали с другой группой. То есть наша группа в пятницу была Какое же это счастье было для тебя? Ну я же думаю, ну надо же, это произошло не раньше, не позже, а именно вот в тот момент, когда я приняла для себя решение, да, вот такой твердый внутри себя, да? Хотя оно уже как бы, проблемы-то как таковой не было. Но для меня-то она была, потому что я же не знала об ошибке. Я такая даже немножко себе думаю, ну я же все-таки, значит, могу отставить. То есть это возможно, это не вот там что-то такое заоблачное. Значит, человек может отставить свои принципы. И после этого, хоть с каждым разом это было нелегко, там, теорию отпрашиваться по субботам, но, слава богу, отставили свои интересы. И что самое удивительное, когда училище заканчивали с подругой, нам казалось, это учителя будут рады поскорее от нас избавиться. А произошло... Крайне наоборот все, потому что учителя подходили, нас обнимали, говорят, какие вы девчонки, молодцы-то. <laughs> То есть так удивительно было, думаю, ну надо же. Увидели нас, видимо, сильную личность, которая не боится отставить свои принципы. На самом деле именно так и происходит, Ален. Когда человек все-таки принимает решение и потом отстаивает свои принципы, если сначала может кто-то там хихикать, хахакать, то потом все равно люди начинают испытывать уважение да. к человеку, который имеет какую-то свою позицию, что он может отстаивать, и что он вообще даже не такой, как все, потому что быть очень нелегко другим человеком. И в этом есть особое такое вот уважение к человеку, который все-таки может это сделать. Ну, могу сказать, что мне и до сих пор сейчас некоторые зовут и белого Вороной, что это всех отличается. Но сейчас я это воспринимаю как достоинство. Даже как, да, как достоинство. Слава Богу, что все-таки мы верующие люди хоть чем-то отличаемся. Да, я говорю, ну, выделяясь из общества, ведь потребность человека любого, это а, отличаться чем-то от других. Да, я говорю, а у меня это уже заочно от всех отличает. Да. Поэтому, говорю, для меня это даже плюс Совершенно в мою сторону. Ты ощущаешь свою индивидуальность, что да. ты можешь вот быть такой. Скажи, пожалуйста, вот еще немножечко о том проекте, о котором ты в самом начале упомянул, что ты сейчас работаешь в проекте «Дети улиц». «Дети улиц», да, это социальный проект, а, агентство, которое занимается, гуманитарное агентство помощи и развития. Это христианская организация, и в нашем городе она ведет проект «Дети улиц». Мы занимаемся с детьми, которые оказались... На улице, то есть они живут на улице. Это дети, которые ушли из семьи ввиду того, что родители или наркоманы, или алкоголики. Или дети, которые сбежали из детских Сюда, приютов да, по той или иной причине, с кем плохо обращались, сверстники, кого-то обижали, унижали воспитатели. Вот они живут в прямом смысле на улице. Ну, вообще много таких детей, Лена. Ну, в этот год, как я работаю в этом проекте, и... 60 человек. Ну, они приходят не все сразу. Ну, это но понятно, вот да. В совокупности, да, получается 60 человек. Ну, это очень приличные цифры, хотя на самом деле это, конечно же, далеко не все дети, которые... Не все дети, не все. Мы постепенно ведем поиски еще новых детей, но эта работа сложна с тем, что дети, которые уже есть, они ну, ревнуют к новым. А адаптация ну, да. приходит, очень долго происходит. Да. То есть они дети, они, они цепляются за нас, они в нас чувствуют, что их любят, их уважают, что мы восполняем их потребности в прямом, как в уважении, во внимании. И мы их кормим еще каждый день горячим обедом. Даже и это для них очень важно и главное. Даже мы просто с ним поиграем, порисуем вместе, уберемся вот в нашем реабилитационном центре. Для них даже совместная деятельность с нами – это уже большое удовольствие. Безусловно, это большая радость. Так же, как для любого ребенка, там, игра с родителем, там, с папой, например, пойти в гараж, тут это большое счастье. Да. И понятно, наверное, почему они ревнуют, потому что, наверное, им кажется, что если будет больше детей, то меньше им внимания. меньше внимания, что им этой любви не достанется. Вдруг такое счастье для них открылось, да? Не было любви, не было взрослого внимания, понимания, заботы. Да. И вот появляется такой человек, конечно, им очень тяжело и трудно. Угу. То есть вы вообще, ну вот как это агентство работает? То есть каждый день вы кормите детей, да? Вот как просто расскажи немножко. Мы, мы работаем с понедельника по четверг. Ребята приезжают в определенное место в назначенное время. Мы прежде всего их сначала накормим, так как дети 
Они, конечно, бывают, поедят где-то что-то. Ну, это понятно, какие-то перекусы. Да, но больше они дрожат вот этой вот домашней пищей, которую мы готовят, теплую, горячую. А кто это делает? Вот У нас есть социальный готовят. работник, женщина, которая готовит это все для ребят. Они с удовольствием это едят, делают заказы, чтобы они хотели на следующий что раз. Да. Вот. И потом вот Лариса, она занимается социальными вопросами, если у ребят есть какие-то там, например, кому-то документы оформить, они потеряли паспорта или еще что-то, там позвонить кому-то, написать, то есть вот такие вопросы. Mm -hmm. А я непосредственно с ребятами работаю как психолог-консультант. С новичками провожу психологическую, сначала диагностическую работу, mm -hmm. а потом уже ну, все ведет к тому, чтобы проводить с ними общие какие-нибудь занятия или тренинги которые нацелены на то, чтобы в детях повысить уровень их социальной компетенции настолько, чтобы они нашли в себе силы и изменили свое настоящее. Хотя чтобы это очень сложно. Хотя бы. Они, ну, знаете, они хотят, тяжелый. они хотят, но это очень сложно, если учитывать, что они с малого росли и они не имели никаких совершенно навыков, они просто как волчат росли ну, на улице. Ли своего рода, да, да, им своего просто рода. выжить там, где-то украсть, чтобы поесть, где-то еще сделать, да, найти себе одежду, приходилось этим заниматься. И поэтому это очень сложно изменить в одной части их сознания. Они хотят, они искренне хотят, они хотят изменить свою жизнь. Но на деле получается все по-другому. Потому что когда они возвращаются от нас, им нужно выживать там. Им нужно что-то поесть, где-то поспать. А где обычно они все-таки вот спят, ночуют? В подвалах или а в да. технических этажах, на, ну, в домах на верхних этажах. Один раз мы вот делали съемки, заходили к ним вот в этот заброшенный дом, где они ночуют. Это, конечно, ужасные условия. То есть там кошки-то с собаками не живут так как эти дети. Но они уже привыкли к этому. К сожалению, да. А вообще они где-то на учете стоят? Или это то, что вы просто сами ищете? Или какая-то социальная служба, например, в курсе, что вот такой ребенок, ну, например, Иванов Петя, mm -hmm. вот он такой ребенок, который убежал из дома, что он живет где-то на улице? Или они как бы не учтены? Мы взаимодействуем с, с такими службами, но мы как бы, как бы от них отдельно. Все началось с того, что а, просто а, ребята, молодежь а, церковная, она стала а, ходить по московскому вокзалу, районе московского вокзала, искать вот таких детей беспризорников, предлагая им просто поесть горячей еды. Ну, сначала они настороженно к этому дети относились, а потом они почувствовали, что им желают добра, что хотят им помочь. И дети, они уже без проблем сами приезжают открыто доверяются, они рассказывают все, они могут рассказать тебе, как он съездил в Москву, заработал деньги, украл. То есть они нас такие вещи откровенно доверяют нам, что, что поражают. Они входят, не, не то, что ну, волосы дымать от этого, а от того, что они насколько сильно нам доверяют. Они знают, что мы не пойдем их никому не расскажем, Видите, не заложим. Не пойдете, это да. очень самое важное. Да. И вот, вот именно их доверие мы очень сильно дорожим. Потому что только имея такое доверие, ну, к, их доверие к нам, мы можем им действительно чем-то реально помочь. И они чувствуют себя, что они не вот отброс общества, как они сами себе даже говорят. Они же прекрасно понимают, что думает о них общество, как оно к нему относится. Они все это знают. И вместе с тем они доверяют нам. Это здорово. Мы этим дорожим. А я вот спросила по соци... про социальные службы еще и потому, что, думаю, может быть, как-то у этих детей есть все-таки какой-то шанс там быть, например, опекаемыми. Сейчас вот пытаются же все-таки проводить эти мероприятия, что детей начали брать в семьи, как опекаемых. Пусть там не усыновляют, например, полностью, но опекают. Я знаю уже сейчас несколько таких семей и э, более взрослых детей, не только малышей. Как-то раньше было mm -hmm. больше принято там из роддома забирать там или совсем малышек. То теперь, смотрю, там и 12, и 13 лет могут вот так вот... Нет. Многие из этих детей, они имеют и опекунов, и опекунов своих, даже имеют, нет. но они убегают от них. Почему? Потому что, видимо, может быть в семье психологическое какое-нибудь пренебрежение или унижение. А дети все разные, кто-то может это вытерпеть и жить с этим, а кому-то это некомфортно внутри себя самого, и дети просто убегают. Один мальчик, он уезжал в Дзержинск к бабушке, был какое-то там время, приехал такой чистенький, опрятный. Я говорю, ну, говорю, что ты вернулся-то? 
А он говорит, да меня бабушка с калкой замахнулась, я что-то там ее не послушал, да ну, говорит, обиделся, ушел. То есть даже вот, вот такой момент, там бабушка там может со злость или что-то он не услышал, ее не захотел сделать, ну просто там замахнулась, да. Ему это стало неприятно, все, ну мнительная такая натура, и он уже не ну, может быть вот этим. Действительно, да, обидно, а почему же. там меня хотят побить, Сколько если конечно. я свободная личность, я не хочу, чтобы меня руку поднимали. И вот они не терпят, и им легче. А многие из них уже привыкли просто на улице, потому что человек к таким условиям привыкает. Других он просто не знает, как можно жить нормальной жизнью. Конечно, это вот то горькое, что есть в нашем обществе, но слава Богу, что все-таки есть вот организации, которые начинают все больше и больше заниматься проблемами этих детей. Более усиленно вот социальная служба работает, социальная опека, и это действительно так. Я очень рада, Ален, была сегодня вот и с тобой поговорить. Я думаю, что и зрители наши были очень рады увидеть тебя молодой, такой, еще раз хочется повторить, такую симпатичную, энергичную женщину, которая живет полной жизнью в Боге, потому что ты нашла себя там и в семье, ты нашла себя и на работе, то есть у тебя есть работа, у тебя есть вот это все-таки, как бы, скажем, дополнительная работа, твое пристрастие, твое служение, где ты отдаешься полностью и получаешь от этого удовлетворение, живешь, отдавая так, в общем-то, как и должен жить верующий человек. Да. И в этом, наверное, и радость. Спасибо тебе. Спасибо. Спасибо и вам, дорогие друзья. Как часто так бывает, что разговариваешь с людьми, пришедшими к Богу уже в почтенном возрасте, то многие из них обычно говорят, очень жаль, что это произошло так поздно, потому что я понимаю, что я мог бы прожить совершенно другую, более интересную, более радостную жизнь. Поэтому, пожалуйста, не ждите пенсии, не ждите старости. Постарайтесь найти Бога, когда вы сильны, молоды и счастливы, и ваша жизнь будет гораздо интереснее. Всего вам самого доброго. До свидания. Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Телепрограмма «Лицом к лицу».